En este video vamos a hablar acerca de la inversión en finca raíz. En particular te vamos a dar 8 consejos y recomendaciones para realizar una buena inversión y obtener rentabilidad. La finca raíz puede ser una buena o mala inversión. Todo depende de tomar una serie de buenas decisiones que van desde la compra del predio hasta el proceso de arrendamiento, su mantenimiento y su remodelación. Si bien para algunos es considerada una inversión de bajo riesgo, si no se hacen bien las cosas, pueden tenerse muchos inconvenientes y una baja rentabilidad. A continuación, te mostramos varios consejos y recomendaciones para realizar una buena inversión y conseguir una buena renta con el alquiler. El primer consejo tiene que ver con la compra de la vivienda. Cuando vas a comprar la vivienda, debes tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Selecciona de forma adecuada a la constructora si se va a comprar una vivienda sobre planos. Es importante revisar la experiencia de la constructora, los proyectos que ha realizado y el cumplimiento en sus entregas. A través de su sitio web puedes conocer qué proyectos han realizado. No está de más visitar alguno de los pisos o conjuntos entregados si está cercano a tu ubicación. Si es viable, revisar la calidad de los acabados de otros proyectos. En la web también puedes buscar noticias relacionadas con las constructoras, si han tenido algún escándalo o pleito. Con seguridad habrá información relacionada. Desconfía de las constructoras sin experiencia. Puede que te incumplan con lo pactado en tiempos de entrega y calidad de acabados. También solicita los diferentes permisos del proyecto y en caso de ser necesario, confronta la veracidad en estamentos oficiales. Si vas a comprar un inmueble que ya es usado, revisa muy bien la condición del predio, si hay algún tipo de pleito o juicio de sucesión. Si vas a adquirir hipoteca, los abogados de los bancos pueden ayudarte a establecer el estado legal de la vivienda. En los distintos países se cuentan con oficinas donde se pueden consultar los certificados o documentos de la vivienda para revisar la identidad de los propietarios actuales y la existencia de hipotecas. Si es necesario, consulta con alguna persona de confianza que tenga experiencia en el área o con un abogado en caso de requerirlo. Cuando vas a comprar una vivienda, dedica un buen tiempo a comparar alternativas, muchas veces por tomar decisiones demasiado rápido no se evalúan otras opciones con buenas condiciones de precio y ubicación. El segundo consejo tiene que ver con la selección de la ubicación de la vivienda. La selección de la ubicación de la vivienda es un factor determinante para rentar de forma adecuada el inmueble. Estos son algunos de los consejos para realizar una buena compra. Los bienes para rentar tienen un mejor rendimiento en ciudades densamente pobladas, con bastante número de habitantes, pues por lo general hay una alta demanda de vivienda. Las zonas con mayor demanda de vivienda frecuentemente se encuentran en lugares centrales o cercanos a las universidades, centros financieros o zonas con buena concentración de oficinas y cercanía a centros administrativos. Es preferible adquirir una vivienda pequeña pero bien ubicada, que una vivienda grande con una mala ubicación y más si piensas adquirir la vivienda para rentar. Puedes consultar en sitios web viviendas por zonas. Si los precios son altos quiere decir que el sector tiene una buena demanda de predios. Visita la zona donde piensas comprar para observar su entorno y vías de transporte. A la gente le gusta vivir en zonas con un buen entorno y con facilidad para tomar medios de transporte. El tercer consejo tiene que ver con la remodelación de la vivienda. Cuando adquieres un inmueble usado o nuevo, es necesario muchas veces remodelar o adecuar la vivienda para rentarla. Entre algunas de las recomendaciones para realizar estos cambios están Adecua los terminados del inmueble de acuerdo con las tendencias del momento, empleando colores y texturas que sean actuales. Eso ayuda a que las personas les guste el inmueble y facilite su arrendamiento. Los colores blancos y cálidos ayudan a que el espacio se vea con mayor tamaño. Emplear buenos materiales garantiza que los arreglos que realices tengan una buena durabilidad. Trata de mantener una buena iluminación en todas las zonas del inmueble. Contrata personas para remodelar que sean recomendadas o que tengan experiencia. Eso evitará dolores de cabeza y problemas con las obras. El cuarto consejo tiene que ver con el arrendamiento. Cuando realices el proceso de renta, hay tres alternativas, cada una con sus ventajas y beneficios. La primera opción es rentar con inmobiliaria o intermediarios. 
Entre las ventajas de acudir a inmobiliarias o intermediarios tenemos La inmobiliaria se ocupa de todas las etapas del arrendamiento, como son la búsqueda de clientes, mostrar el inmueble a los interesados, la selección y adjudicación del predio a las personas que cumpla con los requisitos, la recopilación de los documentos, el trámite de contrato y de pólizas de cumplimiento, la entrega del inmueble al inquilino, el cobro al inquilino, la recepción del inmueble y revisión de daños, la recepción de recibos públicos y si cuentas con un poco de tiempo o no quieres tener que lidiar con todos esos procesos, es una buena alternativa. Entre las desventajas de usar inmobiliarias o intermediarios tenemos Tienes que pagar una comisión por los servicios, que va entre el 3 y el 5%, pero puede cambiar dependiendo del país. Algunas veces las inmobiliarias, al tener muchos inmuebles, son demorados en los procesos de arrendamiento. Debes, la mayoría de veces, firmar exclusividad con la inmobiliaria. Esto implica que si consigues un cliente directamente, debes pagar una penalidad. Algunas inmobiliarias tienen procesos no muy organizados, llegando a no cumplir con lo ofrecido. Muchos posibles clientes no reúnen con los requisitos para arrendar, por lo que el proceso puede llegar a demorarse un tiempo considerable. La segunda alternativa es rentar directamente empleando póliza o aseguradora. En esta alternativa, tú eres el encargado de todas las labores, de mostrar el inmueble, publicitarlo y de entregar y recibir el predio pero adquieres una póliza de cumplimiento con una aseguradora. Los cubrimientos de este tipo de seguros de arrendamiento son Cubrimiento en caso de incumplimiento de pago del inquilino Cubrimiento en caso de daño en el inmueble o si no hay un pago en los servicios públicos La póliza también te cubre el pago de administración y los procesos judiciales de restitución de los inmuebles. La aseguradora se encarga de seleccionar las personas que cumplan con los requisitos para adjudicar el inmueble, los costos de estas pólizas o seguros varían dependiendo del país, pero por lo general son entre en medio y un canon mensual de arrendamiento. El inconveniente de esta póliza es que en algunos casos los posibles clientes no cumplen con los requisitos solicitados, como por ejemplo tener un codeudor, por lo que el proceso de arrendamiento puede durar unos meses, tiempo en el cual el propietario no recibe renta por el predio. La tercera alternativa es arrendar directamente, sin solicitar póliza o seguro. Cuando se renta de esta forma, tú eres el encargado de todos los procesos ya escritos. Sin embargo, se recomienda tener en cuenta los siguientes consejos antes de arrendar. Solicitar ciertos documentos a los interesados, en especial soporte de ingresos, como certificados laborales y fotocopias de los documentos de identificación. Solicitar unos ingresos mínimos familiares, acordes con el precio del canon mensual. Por lo general, se sugiere que los ingresos sean tres veces el valor del arriendo. Por ejemplo, si el canon es de 500 dólares mensuales, se deben de pedir unos ingresos de por lo menos 1.500 dólares mensuales. Es aconsejable requerir un fiador o codeudor. Permite que otra persona sea responsable por el pago del canon en caso de incumplimiento, dándole mayor soporte al contrato. Redactar y firmar un buen contrato de arrendamiento donde se estipulen los compromisos, multas y sanciones en caso de mora. Este documento debe tener las firmas autenticadas o verificadas en alguna oficina de registro público, como notarías o similares. También se debe realizar una entrega inventariada del inmueble para tener un soporte escrito del estado del predio en el momento en el cual se reciba. El quinto consejo tiene que ver con la selección de los inquilinos. Como ya te hemos explicado, si realizas el proceso con intermediarios o empleando una póliza, el proceso de selección de inquilinos lo realiza un tercero. Pero si tú realizas directamente el proceso de selección, te recomendamos tener en cuenta las siguientes precauciones. Busca seleccionar un núcleo familiar con varias personas que puedan responder por el pago de la renta. Para eso, si se trata de una familia, que los dos adultos tengan ingresos es una alternativa. En lo posible que los ingresos sean de empleos formales y con cierta estabilidad, busca contar con un codeudor o fiador, ojalá con finca raíz, pues esa propiedad servirá como respaldo en caso de impagos o procesos judiciales. Solicita cartas de recomendación de anteriores arrendatarios, 
en los sitios donde antiguamente tus posibles inquilinos han habitado. Confirma las referencias laborales y solicita referencias personales y comerciales. También solicita que los ingresos familiares de los interesados sean de por lo menos tres veces el valor del canon de arrendamiento. Si el inmueble es pequeño, no es recomendable familias muy numerosas, pues los riesgos de daños que pueden ocasionar se incrementan. Analiza y decide si permite rentar a personas que tengan mascotas o animales de compañía. Define para cuántas personas máximo se arrienda el inmueble. El sexto consejo tiene que ver con los casos donde hay mora en el pago de la renta o el alquiler. Dependiendo del país donde te encuentres, las leyes y términos legales cambian. Si arriendas con póliza aseguradora o inmobiliaria, son ellos los encargados de este proceso y por lo general tú recibes tu renta, mientras se adelantan los procesos de restitución del inmueble. En caso contrario, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Lee muy bien la normatividad y leyes relacionadas con los procesos de arrendamiento. Si tienes incumplimientos, realiza los procesos que estén contemplados en la ley. Aun cuando el primer paso es buscar un acuerdo con el inquilino, este debe quedar por escrito. Si estos acuerdos se incumplen, acude a mediadores externos avalados por la normatividad para buscar que un tercero funja como mediador en los acuerdos. En caso de ser necesario, acude a asesoría legal para adelantar los procesos judiciales respectivos. El séptimo consejo tiene que ver con la rentabilidad real de la inversión en finca raíz. Esta se debe considerar teniendo en cuenta dos factores, los beneficios y los gastos. Con respecto a los gastos deben tener en cuenta los siguientes rubros para el cálculo de la rentabilidad, los meses en el cual el inmueble no está rentado, los arreglos o remodelaciones requeridos, los gastos en inmobiliarias o intermediarios, el pago de recibos y administración cuando el inmueble se encuentre desocupado, el pago de impuestos y el pago en publicidad para rentar. Por el lado de los ingresos, por lo general, se cuenta con el canon mensual más la valorización anual del inmueble. Ambos aspectos varían de país en país y dependen de muchos factores, como son la situación económica del país, su nivel de ingresos, la inflación y la zona o ciudad donde se encuentra el predio. La rentabilidad real promedio se encuentra en rangos entre el 6 y el 9% anual. Como repetimos, depende de diversos factores y de los ciclos económicos de un país. Hay etapas en donde la vivienda tiene unos importantes aumentos en los precios y hay otros periodos en donde el precio se estanca o incluso puede llegar a disminuir. El octavo consejo tiene que ver con la búsqueda de créditos hipotecarios. Para determinar si se toma o no un crédito hipotecario para la compra de una vivienda como inversión, se deben tener en cuenta diferentes elementos, como son Si cuenta solamente con el capital para la cuota inicial del inmueble, el crédito es una buena alternativa, siempre y cuando el valor de la cuota mensual del crédito pueda ser cubierto en un alto porcentaje por el valor de la renta mensual recibida por la renta. Por ejemplo, si tienes una cuota mensual del crédito hipotecario de 500 dólares y rentas la vivienda por 450 dólares, debes colocar cada mes de tu bolsillo 50 dólares para completar el valor de la cuota del crédito y contar con los meses en el cual el inmueble está vacío para responder con la obligación bancaria. Si tu nivel de ingresos permite este gasto, la inversión es buena, pues al fin y al cabo, al cabo de unos años, tendrás una propiedad libre. Pero por el contrario, si el valor de la cuota del crédito hipotecario es por ejemplo de $1,000 dólares y el valor de la renta mensual es de $600 dólares, ya debes pensarlo un poco mejor, pues debes colocar todos los meses $400 dólares para cubrir con la obligación, además de cubrir en totalidad la cuota en los meses cuando el inmueble se encuentre vacío. Un factor a favor es la inflación, pues si el crédito tiene una cuota fija, ese valor se mantendrá estable con el paso del tiempo, pero el canon del arrendamiento mensual aumentará con el paso de los años de acuerdo con la inflación. Sin embargo, debes proyectar muy bien el valor a pagar para tomar una buena decisión. Abajo en la descripción te dejamos algunos cursos sugeridos sobre el tema de inversiones, ya sea en finca raíz o acciones. Si el contenido del video te pareció útil, no olvides darle like y suscribirte al canal. Para más información en el sector de las inversiones, no olvides ingresar a invertología.com.